чтобы сделать мыльный скраб из мягкой кремообразной мыльной основы, нам практически не нужны никакие дополнительные инструменты. Мы берем некую ложку, выкладываем в емкость. Так. Угу, хватит. Вилочкой разминаем. до улучшения мягкости, то есть она станет чуть-чуть более пластичной. Так, теперь начнем. Сначала покрасим несколько капель синего, одну, вернее, несколько красного, одну синенькой, чтобы у нас был... Я хочу получить такой цвет черной смородины. Как следует разминаем, чтобы не было комочков белого цвета. И основа приобрела равномерную окраску. Видите, она такая мягенькая. Так. Теперь я добавлю ароматизатор, черника. Раз, два, три, четыре, пять. 6 капель на 100 грамм вполне достаточно. И добавлю масло. Масло у меня будет в макадамии. Его можно добавить в столовую ложку. Вот довольно много. Так, размешаю. Вот, чтобы все у нас было в масле. И опять-таки перемешиваем. Что можно использовать в качестве скраба в этом мыле? Во-первых, конечно же, кофе. Кофе можно добавить очень много, но к, ну, к конкретному цвету примешался бы запах кофеина. Это не очень хорошо. Я возьму э, скраб без запаха. Это маг. Его можно насыпать на самом деле сколько угодно. Этот скраб все равно будет мылиться, никуда его мылкость не уйдет. Просто мы варьируем количество скрабящего вещества. Смотрите, это будет роскошное омолаживающее средство для тела, конечно. Для лица можно использовать более, более мелкие скрабы. Есть специальные порошки, например, из ореховые скорлупы или специальные косметические э, скрабы. Даже бывает молотый жемчуг тоже используется в, как скраб. Всяческие семена, например, киви, клубники, малины, все они могут быть добавлены вот сюда. Вот такая у нас шикарная кашица. Роскошный скраб. Мы его помещаем либо в баночку, либо, как в моем случае, это будет просто емкость, которая благополучно уедет в ванную комнату, с которой мы будем зачерпывать прям рукой. Так. Сейчас еще немножко размешаю. 